بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ ٹوڈے وی ول ڈسکس سیکنڈ ایئر ایکسرسائز سیون پوائنٹ تھری سم امپورٹنٹ کوشچن سو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کوشچن نمبر سیون سے شو دیٹ دا مڈ پوائنٹ آف ہائپارٹنس آف رائٹ اینگل ٹرائنگل ایز سیکو ڈسٹینس فرام ایٹس ورسز مین ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اگر اس کا ہائی پارٹنس لے رہے ہیں اور ہائی پارٹنس کا جو میڈ پوائنٹ ہے وہ ایکوی ڈسٹنس ہوگا اس کا ورٹ ورٹسز سے جو ڈسٹنس ہوگا وہ ایکول ہوگا سو ہم پہلے کیا کہتے ہیں ایکسس ڈرا کرتے ہیں ایکس ایکسز ہے وائی ایکسز ہے اور اوریجن کے کوارڈینیٹ ہم کیا لے رہے ہیں زیرو اینڈ زیرو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکس ایکسز پہ ایک پوائنٹ لے رہے ہیں تو لیٹ کہتے ہیں جی کوارڈینیٹ آف اے is a and zero اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو x axis پہ یہ a جو ہے یہ constant ہے یہ may be 1, 2, 3 کچھ بھی ہو سکتا ہے اور x axis پہ y کی value جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے so یہ a کے coordinate آ دیں گے a zero اور اگر ہم y axis پہ کوئی point دیتے ہیں تو اس کے coordinate کیا ہوں گے جی تو اس کے coordinate آپ کے پاس آ دیں گے zero and b because یہاں پہ all values of x جو ہوتی ہیں وہ zero ہوتی ہیں اور یہ ہم نے بھی یہ constant لیا ہے اب ہم کیا کہتے ہیں ان دو points کے درمیان mid point کہتے ہیں کہ as m is a mid point of a b ابھی میں diagram میں بھی اس کو show کہہ دیتا ہوں تو mid point کا اگر آپ کو formula یاد ہو two points کے درمیان ہم نے پڑھا تھا four chapter میں بھی تو وہ کیا تھا x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 یاد ہے جی تو یہ formula جیسے apply کر دیں اس کو simplify کر دیں تو آپ کے پاس coordinate of m آ جائے تو اگر diagram میں ہم دیکھیں تو یہ آپ کے پاس m point ہے جو کہ mid point ہے a اور b کا یعنی problem جی next چلتے ہیں vector ہم چکے اس کو prove کرنا ہے in terms of vector تو ویکٹر پیسنٹ کہہ رہے ہیں جی او اے ویکٹر لے لیا ہم نے اسی طرح او بی ویکٹر لیا ہے اور او ایم ویکٹر لے لیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے او ایم آپ کے پاس یہ اچھا یہاں پہ ڈائریکشن کو ضرور فوکس کیجئے گا جس طرح یہ او ایم ہے اب جو نیکسٹ ویکٹر لے رہا ہوں میں ویکٹر اے ایم لے رہا ہوں اور اے ایم کس کے ایکول ہو جائے گا او ایم میں سے ہم کیا کریں گے او اے کو مائنس کر دیں گے تو آپ جیسے اس کو مائنس کیجئے گا آئی کمپوننٹ اور جے کمپوننٹ کو سبٹیٹ کہہ رہے ہیں سمپلیفائی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے اے ایم کے لیے اب جو تیسرا ویکٹر نکاہ رہے ہیں اگین ڈیاگرام پہ فوکس کی دیئے گا تو بی ایم ڈائریکشن کونسی ہوگی ٹوورڈز ایم کی طرف یہ تینوں ڈائریکشن ہم لے رہے ہیں تو بی ایم اگر ہم سال کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ویکٹر آ رہا ہے وہ اس کے ایکول آ رہا ہے تو ابھی ہم نے کہہ کی ہے ہم نے تین ویکٹر نکال لیے او ایم اے ایم اور بی ایم ایکچلی ہم نے کرنا ہے کہ ہے ان تینوں کی مگنیچوٹ فائنگ مارڈلس فائنگ کر لینا ہے کہ اگر اس کا لینس جو ہے وہ سیم آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ایم جو ہے نا یہ اس کا ایک وی ڈسٹنس ہے فروم ایس ورڈ ٹیکس اگر ہم بی اے اور زیرو کی بات کریں تو اب ہم سمپلی کیا کریں گے ون ٹو اور تری ون او ایم اے ایم اور بی ایم یہ تری جو ہیں ان کا مارڈلس نکال لیتے ہیں تو آپ کے سامنے تو او ایم میں مارڈلس میں کیا ہوتا ہے آئی کمپوننٹ کا سکوئر آ جاتا ہے جے کمپوننٹ کا سکوئر اینڈ ہول انڈر روٹ یاد ہے یہ فارمولا ہم نے تھیری میں بھی ڈیسس کیا تھا اب جیسے اس کو سمپلیفائی کریں لسی ایم لی دیے گا اور فور کا انڈر روٹ آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹو سو دس سیز یور ایکوئیٹ نمبر ون اب جو دوسرا ویکٹر لیا تھا اس کا ویکنی شوٹ نکالتے ہیں اے ایم میں ریل پا آئی کمپوننٹ سکوئر جے کمپوننٹ سکوئر سمپلیفائی کریں تو آپ دیکھیں کہ سیم انسر آ رہا ہے اور دن تھرڈ جو ہم نے ویکٹر لیا تھا اس کا ویکنی شوٹ نکال رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کا انسر بھی سیم آ رہا ہے سو یو کن سی در فارم ایکوئین ون ٹو این سری کہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے کہ یہ او ایم میگنی شوٹ اے ایم اور بی ایم یہ ایکوئل ڈسٹنس آ گیا ہے اور اگر ایکوئل ڈسٹنس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو دیٹ دا میٹ پوائنٹ آف آئی پارٹنس آف ایرائی ٹرائنگل ایز ایکوئل ڈسٹنس فرام ایٹس ورسز سمپل پروو تھا تو یہ جس تین ویکٹر ڈائیگرام ضرور اس کی بنائیے گا اس کو دین میں رکھیں گے تو یہ پروو ہو رہے ہیں نیکس جو پروو ہے اگین امپورٹنٹ پروو ہے اور یہ ہے پروو دیٹ دا پرپینڈیکلر بائی سیکٹر آف دا سائیڈز آف اٹرائنگل آر کانگرینٹ پر پینڈیکلر بائی سیکٹر کا مطلب ہے کہ جب وہ بائی سیٹ کر رہا ہے تو دونوں طرف جو سائیڈ ہوگی وہ ایکول ہوگی سو ہم اس کو سٹارٹ کریں بڑے ایک سمپل وے میں ایک ٹرائنگل لیتے ہیں جس کے ورٹسز اے بی سی لے رہے ہیں اور اس کی پوزیشن ویکٹر ہم کیا کر رہے ہیں اگر اے ہے تو یہ پوزیشن ویکٹر ہے بی کے لیے بی اور سی کے لیے سی اور اس کو ڈائیگرام ضرور منشن کیجئے گا تو ڈائیگرام میں بھی میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اے 
बी और सी वेक्टर ले लिए ठीक है जी अब इसमें हम क्या कह रहे हैं इनके मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तीनों साइड के मिड पॉइंट ले रहे हैं अगर हम बी सी की बात कर रहे हैं ए सी की बात कर रहे हैं और ए बी की बात कर रहे हैं तो डी ई एफ इसके मिड पॉइंट ले लिए अब हम क्या कहते हैं इनके जो मिड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर डी है तो इसका कोऑर्डिनेट फाइन कहते हैं और ये क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट तो जब मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर लेंगे सो पोजिशन वैक्टर ऑफ डी एज बी प्लस सी ओवर टू सिमिलरली सेकेंड हम मिड पॉइंट फाइन करते हैं जो आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस सी ओवर टू एंड लास्टली आपके पास थर्ड मेट पॉइंट है जिसको हमने एफ का नाम दिया है तो इनको आप टू दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जी इन तीनों के पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए हैं यहाँ तक कोई मसला नहीं ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं कौन कौन से ओ डी है ओ ई है और ओ एफ है अब करना क्या है बड़ा सिंपल सा है कि दो परपेंडिकुलर ले लेने उनके रिजल्ट को कंपेरिजन करना है और थर्ड परपेंडिकुलर को प्रूव कर देना है तो आप कोई से भी स्टार्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर किसके हैं बी सी के इसके लिए सबसे पहले इनकी जरा डायरेक्शन निकाल लेते हैं इन वेक्टर निकाल लेते हैं अगर बी ए की बात करें तो डायग्राम देखें काइंडली इसके एरो जरूर कीजिएगा तो बी ए के आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी और यू कैन से दैट दिस इसी तरह दूसरी साइड हम पहले फाइंड कर लेते हैं बी सी है इसमें लाफ ट्राइंगल यूज करेंगे कि दो ट्राइंगल की डायरेक्शन एक साइड पे होगी और तीसरी दो साइड की डायरेक्शन एक साइड पे और तीसरी इसकी अपोजिट होगी हमने लाफ ट्राइंगल थ्योरी में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो अगर आप देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और थर्ड की जो अपोजिट अब चीज जरूरी नहीं आपने यही लेनी है आप डायरेक्शन कोई और भी ले सकते हैं मीन इन दोनों की सेम ले लें लेकिन थर्ड वन को आपने क्या करना है अपोजिट करना है तो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं तो इस स्लाइड पे अगर हम देखें तो हमने तीन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और तीन साइड्स निकाल रही हैं सिक्स एरो नजर आ रहे हैं और सिक्स टोटल चीजें मैंने यहाँ पे निकाल दी हैं ठीक है साथ साथ इसको जैसे देखते भी जाएं याद भी रखते जाएं ताकि जब नेक्स्ट टाइम करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो अच्छा जी अब बात उसी पे आते हैं कि इसके तीन परपेंडिकुलर हैं कौन कौन से हैं ओ डी ओ ई और ओ एफ तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं परपेंडिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ डी सो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है बी और सी के ये ओ डी वेक्टर है और ये कहाँ पे परपेंडिकुलर है बी और सी के और आपको याद होगा कि अगर दो वैक्टर पर पेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता था जी शाबाश जरा याद कीजिएगा हमने ये पहले पढ़ा हुआ है जी तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू जीरो होता है Got it. अब हम क्या करेंगे ओ डी भी हमने निकाला हुआ है बी सी भी निकाला है कहां पे इक्वेशन वन एंड फाइव में तो जस्ट ओ डी और बी सी की वैल्यू रखिएगा ये टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो ही रहेगा इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ रहा है तो मैंने क्या किया है अभी पहला परपेंडिकुलर लिया है अब मैं दूसरा परपेंडिकुलर आप कोई सा भी चूज कर सकते हो मैं जो चूज कर रहा हूँ वो ओ ई कर रहा हूँ पहले मैंने ओ डी किया था मैं ओ ई कर रहा हूँ और सेम प्रोसीजर ओ ई परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये सी ए के परपेंडिकुलर है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा इक्वेशन टू और सिक्स से वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा और आप देखेंगे आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई अच्छा हमने क्या किया है जब दो परपेंडिकुलर लिए एक्चुअली अब हमने क्या करना है तीसरा परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि वाकई तीसरी जो ये ओ एफ जो है ये परपेंडिकुलर है किसके बी ए के तो हम इन दोनों रिजल्ट को यूज कर रहे हैं मैं दोबारा से अब आगे से आ रहा हूँ इक्वेशन हमारे पास एक तो सेवन आई थी और एक एट आई थी हम क्या कह रहे हैं जो इन दोनों को ऐड करते हैं ऐड कह रहे हैं तो सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोबारा कन्वर्ट करेंगे इन डॉट प्रोडक्ट और टू से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दूसरी तरफ जीरो है तो टू टू से डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए ओके जी नेक्स्ट चलते हैं आप इक्वेशन थ्री एंड फोर में हमने ये वैल्यू निकाली हुई थी वैक्टर निकाले हुए थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी ओ एफ जो है ये परपेंडिकुलर आ गया बी ए के तो दो हमने ले लिए और तीसरा उनके रिजल्ट से प्रूव कर दिए शो करके आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेन तो सिंपल प्रूव था आपसे रिक्वेस्ट है कि डायग्राम और ये एरोस को जरूर फॉलो कीजिएगा नॉर्मली की बुक वगैरह में ये एरो वगैरह नहीं देता चूंकि हम वैक्टर कह रहे हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डायरेक्शन जो वैक्टर की नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट प्रूव से मिलता जुलता है कि ऑल्टीट्यूड आपने फाइंड करनी है पिछले में हमने क्या किया था बाई सेक्टर किया था तो ऑल्टीट्यूड में उसी तरह सेम स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि
अब उसी तरह आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी हमने तीन साइड्स यानी कि तीन वेक्टर निकाले थे तो ए बी वेक्टर अगेन डायरेक्शन आपके पास लॉफ ट्राइंगल आप देख सकते हैं मैं यूज कर रहा हूँ दो की डायरेक्शन दो साइड की डायरेक्शन सेम है और थर्ड की अपोजिट है तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था इसकी भी तीनों वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं मीन तीनों साइड हम निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ वैक्टर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अच्छा जी अब पहला आल्टीट्यूड लेते हैं आल्टीट्यूड क्या है वो ए डी ए ठीक है अल्टीट्यूड ए डी ए अच्छा वहां पे बाई सेक्टर था तो दोनों साइड पे डिस्टेंस सेम था तो हमने मेड करके निकाल लिया था लेकिन अल्टीट्यूड में अब जरूरी नहीं है कि ये इक्वल है देखें इस तरह साइड कम भी हो सकती है इस तरह ज्यादा भी हो सकती है अच्छा एक रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हमने पढ़ा था कि ठीक अगर दो वैक्टर पैरल है तो वो किसके इक्वल होंगे तो मैंने ये वैक्टर ए डी ले लिया है जो कि पैरल है ओ ए वैक्टर के और डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी मैं एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ ए और डी का टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 है और ओ ए का 50 है तो हम ओ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल आ दें जी जी इसको फिफ्टी से मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिफ्टी इंटू टू के आ जाएगा हंड्रेड यानी कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं और वो कांस्टेंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ अगर डेफिनेशन में देखें क्योंकि हमें नहीं पता वो टू है थ्री है वो तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दी है तो पैरल वेक्टर्स की डेफिनेशन भी हमने वहां पर यही की थी तो यहाँ पे हमने टी लिखा है कोई भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं यहाँ तक अब ओके डी सो ए डी इज इक्वल टू टी ओ ए वैक्टर अब इनकी वैल्यू हमारे पास है ठीक है जी ओ ए वेक्टर जो था हमने अभी ये ऊपर निकाला था ये पोजिशन वेक्टर हमने सपोज किया था वो ए है इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं ए डी हम इसी इसी एल्टीट्यूड को लेके चलते हैं तो इस एल्टीट्यूड में अगर हम देखें तो ए डी जो परपेंडिकुलर है किसके है बी सी के तो आप अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको पता उनका डॉट पर डेट क्या होगा वो जीरो के इक्वल होगा ओके जी तो इनका डॉप ऑर्डर जीरो लिख लें अच्छा जी अब दोनों वैल्यूज लिख लें ए डी भी आपके पास है बी सी भी है इक्वेशन कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं मैंने इसलिए नेम दे दिया अगर नेम दे देंगे तो मेंशन करते हुए इजी होगा तो बाद में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा सेकेंडली पे चेकर के लिए बड़ी आसानी होती है कि अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं तो इक्वेजन वन एंड फोर को हम यूज कर रहे हैं अच्छा ये टी कांस्टेंट है उधर जाके ये जीरो से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा मीन जीरो ही रहेगा आप इसको डॉट मल्टीप्लाई कर लें और से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फाइव तो मैंने अभी क्या किया है एक अल्टीट्यूड दिया है जिससे मैंने ये दो ये रिजल्ट निकाला मीन इक्वेशन नंबर फाइव निकाली अब वही मेथड जो हमने पिछले में किया था वहां पे बाई सेक्टर लिए थे दो और तीसरा उनसे प्रूव किया था यहाँ पे भी दो अल्टीट्यूड ले रहा हूं मैं एक पहले अल्टीट्यूड ए डी लिया है अब मैं जो अल्टीट्यूड सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बी ई ये वाला डायरेक्शन अगेन देखिएगा जी तो बी ई इज पैल टू ओ बी और यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट टी की जगह क्या कर दिया लेमडा पुट कर दिया ठीक है कॉन्स्टेंट आप डिफेंड कर लें अगेन ओ बी वैक्टर हमने पोजिशन वैक्टर बी कहा था अब ये बी ई e किसके परपेंडिकुलर है ये बी ई e है शाबाश देखिएगा ये ए सी के परपेंडिकुलर है मीन इनकी डॉट प्रोजेक्ट जो होगी वो जीरो होगी कोई एन थ्री और सिक्स में बी ई e और ए सी की वैल्यू निकाली है लेमडा उधर जाके बच्चे खत्म हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें अच्छा यहाँ पे मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूँ आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमिटेटिव होता है तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं बी डॉट ए ये क्यों लिखा है एक्चुअली अब जो पिछले दो एक ये रिजल्ट है और एक पिछला है उसको उसको कंपैरिजन करते हुए हम थर्ड एल्टीट्यूड को प्रूव करेंगे वो जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ अच्छा तो अब जो थर्ड हमने प्रूव करना है वो क्या है कि सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए ये ओ सी एफ जो है पैरल है ओ सी के ठीक है ये प्रूव नहीं कर रहे ये तो हम इसको पैरल ले लें प्रूव एक्चुअली हमने क्या करना है कि ये सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के थर्ड एटीट्यूड प्रूव करना है खैर इसकी स्टार्टिंग हमने कह दी है कि सी इज पैरल टू ओ सी अच्छा अगेन मैंने डिफरेंट कांस्टेंट ले लिया म्यू ले लिया है और ओ सी वैक्टर था अच्छा जी अब अपने प्रूव की तरफ आते हैं हमने ये प्रूव करना है कि अब जो थर्ड अल्टीट्यूड मीन जो ये सी एफ है ये परपेंडिकुलर है किसके ए बी के तो लास्ट टू रिजल्ट एक हमने क्या की थी क्वेश्चन फाइव अभी पिछले स्लाइड uh, में देखी थी और ये क्वेश्चन सेवन फाइव मैंने डिस्प्ले कर दिए ये दोनों अगर आप देखें तो ए डॉट बी के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे तो इन दोनों को आपस में क्या कर लें इक्वल कर लें राइट को लेफ्ट साइड पर ले जाए डॉट मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें आप क्या करेंगे म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे देखें क्योंकि हमने ये म्यू सी निकाला हुआ है तो दोनों तरफ म्यू से म
सो यूजिंग इक्वेशन एट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्ड परपेंडिकुलर है वो आ चुका है ए बी एस परपेंडिकुलर टू सी एफ दो हमने यूज किए हैं उनके रिजल्ट यूज करते हुए थर्ड को प्रूव कर दी है सो so, आप करके कह सकते हैं अच्छा अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आगे मिक्स हो जाता है कि जी किससे मल्टीप्लाई करना है क्या करना है ये है वो है इसके एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आप रफ पेज पे कीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ नहीं बल्कि आपको याद होगा हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर अगर मेरी वीडियो आपने देखी हो इसमें आपको बताया कि कौन सा पेज आप रफ वर्क के लिए यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो आपने सिंपल क्या करना है देखें हमने दो अल्टीट्यूड लिए थे कौन सा पहले ए डी लिया था फिर बी ई लिया था मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है ये जस्ट शॉर्टकट के लिए कि जिस तरह हमने दो परपेंडिकुलर निकाले थे मैं तीसरा परपेंडिकुलर भी जो प्रूव करना ना वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ मीन ये हम कहते हैं जी कि जो सी एफ है परपेंडिकुलर है वो किसके ए बी के एक्चुअली ये प्रूव करना है और अगर दो डॉट प्रोडक्ट देखें इसमें भी यही काम किया तो यही वाले स्टेप मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा और सी एफ को हमने म्यू सी बोला हुआ था अगर आपको याद हो अब डॉट मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई कर लें आपके पास ये आंसर आ रहा है एक्चुअली ये शॉर्टकट बताने का मकसद क्या है अगर आप गौर करें तो ये वाला स्टेप आपके पास लास्ट ये आ रहा है ये वाला सेकंड वन ये ये थर्ड वन इसमें आ रहा है ये इसमें आ रहा है तो ये आप अगर रिवर्स इसमें लिखते जाएंगे स्टेप्स तो आपका ये बड़े आराम से प्रूव आप देखें एंड तक वही चीज आ रही है तो एक शॉर्टकट है नहीं अगर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड अगर अगर भूल जाएं तो आप इसको रफ वर्क पे एंड वाले पेज पे लिखते हुए हेल्प ले सकते हैं ओके जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ और क्वेश्चन नंबर टेन अगर हम देखें प्रूव दैट द एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ये सर्कल की प्रॉपर्टी है जी कि एंगल जो है सेमी सर्कल में वो नाइन्टी डिग्री का होता है तो हम कंसिडर करें एक सेमी सर्कल जिसका सेंटर जीरो जीरो है और उसके दो एंड पॉइंट है ए और बी और जिसका पोजिशन वैक्टर हम क्या ले रहे हैं ए एंड नेगेटिव ए मैं डायग्राम से करता हूँ आपके लिए आसानी होगी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ये देखें ये अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस की मैं रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये ओरिजिन है तो रेडियस अगर हम सर्कल का देखें ऑल साइड पे सेम होता है बट ये ए होगा चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव ए पोजिशन वैक्टर लिए ओके जी तो डायग्राम और ये जो भी वर्ड आप देखें कंसिडर सेमी सर्कल हैविंग सेंटर ऑरिजन एंड ए बी एड एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैविंग पोजिशन वैक्टर्स ए एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली तो डायग्राम से मैंने इसको कर दिया आप पेपर में डायग्राम भी जरूर बनाइएगा और एरो की डायरेक्शन जरूर अब देखिएगा अच्छा जी अब इस सेमी सर्कल पे कोई भी हम ऑर्बिटरी पॉइंट सी ले लेते हैं ये कहीं पे भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि ये आपको लग रहा हो ये मेड में लिया या इस तरीके से ये पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ले लें कहीं पे भी ले लें और इसका पोजिशन वैक्टर सी होगा चूंकि रेडियस सर्कल में सेम होता है तो फिर ये ए ए और ये वाला जो डिस्टेंस सी होगा ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे ओके जी अब एक्चुअली प्रूव क्या करना है अब हम उस तरफ आते हैं हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर ए सी है और बी सी है जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले हम वैक्टर ए सी को डिफाइन कर लेते हैं फिर वैक्टर आपके पास बी सी है और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जी ए सी और बी सी की वैल्यू मैंने रखी है डॉट सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको पता डॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेटिव होता है अब ये कैंसलेशन हो जाएगी और आपके पास ए सी डॉट बी सी आपके पास ये ये रिजल्ट आ रहा है अच्छा एक रिजल्ट हमने शुरू में कहा था कि चूंकि ये रेडियस सेम है तो ए को सी या सी को हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं तो अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर किसके को आ जाएगा जीरो के तो यही नहीं प्रूव करना था कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है वो जीरो के इक्वल आ रहा है सो वी कैन से दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी दैट इज ए सी बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ओके जी नेक्स्ट लास्ट इसका जो प्रूव है उसकी तरफ चलते हैं और ये uh, एक एग्जाम्पल भी है uh, और ये क्वेश्चन है ऑब्वियस बात मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पल भी इसकी जरूर कीजिएगा पेपर में ये रिपीट होती रहती हैं कहीं ना कहीं पे ऑन एंड ऑन अच्छा जी uh, हमने प्रूव करना है ये कॉज अल्फा प्लस मीटा जो गुड कॉज अल्फा कॉज मीटा 
हम क्या कह रहे हैं ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर लेते हैं एक्स वाई प्लेन फिर यानी कि एक्स एक्सिस में ओ ए है फिर ओ बी है अच्छा जी ए ओ ए एंगल बना रहा है अल्फा और ओ बी जो एंगल बना रहा है माइनस बीटा और अगर माइनस बीटा आपको याद होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा ये देखें जी ओ ए एंगल बना रहा है अल्फा और माइनस जो है ये आपके पास क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगी तो ओ बी आपके पास क्या आ रहा है नेगेटिव बीटा है तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं एक्स एक्सिस के अच्छा अगर आपको याद हो चले पहले तो ये देख लेते हैं तो कहता है ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इन दोनों का सम करेंगे अब नेगेटिव की बात नहीं हो रही वो टोटल एंगल की बात कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्टी है ये थर्टी है तो ये टोटल एंगल कितना होगा वो सिक्सटी होगा अच्छा अब बात उसी तरफ आते हैं कि जी हम आपको याद होगा कि अगर एक्स एक्सिस पे है या ओ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता था कॉज अल्फा हम आई कंपोनेंट के साथ लेते थे और जे साइन अल्फा जो है या साइन जो हम जे के लिए लेते थे चूंकि एंगल अल्फा है तो इसलिए हमने कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा है ओ ए वैक्टर के लिए अगर ओ बी होगा तो शाबाश वो क्या होगा जरा बताइएगा चूंकि बी के साथ एंगल बीटा बन रहा है तो ये कॉज सॉरी माइनस बीटा बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा कॉस माइनस बीटा साइन माइनस बीटा ओके जी तो आपको पता है कॉस जो होता है नेगेटिव साइन को क्या करता है ऑब्जॉर्व कर लेता है तो ये वाला नेगेटिव तो ऑब्जॉर्व कर लेगा बट ये वाला नेगेटिव जो है ये बाहर आ जाएगा तो अगर आप देखें तो यही चीज उसने की हुई है यहां था कोई प्रॉब्लम तो अभी इस प्रूफ में हमने कुछ नहीं किया जस्ट दो वैक्टर लिए ओ ए एंड ओ बी अब क्या कह रहे हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे डॉट प्रोडक्ट में उसी तरह जी आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ और जे को जे के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता आई डॉट आई इज इक्वल टू वन होगा और जे डॉट जे इज इक्वल टू वन अच्छा ये डेफिनेशन आपको याद होगी डॉट प्रोडक्ट में कही थी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बी और कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दम और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ रहा है एल्फा प्लस बीटा राइट right साइड में आई और आई के साथ और जे को जे के साथ करेंगे ये चीज आ रही अब चूंकि हमने कहा था ये ओ ए और ओ बी की जो लेंथ हमने क्या बोली थी वो वन थी So, इनकी जगह रिप्लेस कर दे वन तो आपके पास आपका प्रूव आ रहा है तो सिंपल प्रूव है जी एक एग्जांपल है इसकी वो जरूर कीजिएगा होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है